大家好，每日一根的小师就来了。一般来说，家境富裕的韩国家庭都不太愿意自己的子女去当艺人，因为韩国明星出道前要经历艰苦的练习生生涯，出道后的收入还要遭受经纪公司的压榨。而在韩国演艺圈竞争也可谓十分激烈，但也有一小部分家世显赫的富二代们，为了追逐自己的梦想，不顾家人的反对，依然踏上了演艺圈这条路。那么这一期就盘点一下那些家世显赫的明星吧。一文佳音。文佳音的家境很好，文佳音爸爸是个物理学家，而妈妈则是音乐家。两人在德国留学时相恋结婚，生下了文佳音。文佳音是德国出生的，也因此他会说韩文、德文与英文三种语言。因为爸妈的言传身教，文佳音非常多才多艺，从小学过钢琴、小提琴、长笛、攀岩、潜水、马术、高尔夫球、芭蕾等才艺。感觉文佳音根本是拿了小说女主的剧本呀，这人生也太梦幻了吧！二丁海英。凭借经常请吃饭的漂亮姐姐，当你沉睡时大受关注的丁海英，同样有着惊人的身世。原来她的祖先丁若雍正是著名的诗人及博学家，身为伟人的第六代子孙，丁海英则谦虚感到很荣幸。除此之外，丁海英的父母还经营着一家医院。丁海英的父亲毕业于基督教大学的医学院，现任高丽大学医学院、基督教大学医学院眼科客座教授。据说丁海英父亲经营的医院已经成了儿子粉丝的巡游胜地。三史源。父亲是韩国知名贸易公司的老板，母亲则是外交官。史源也是 Super Junior 中唯一一个没有住在宿舍的人。而丽特曾经爆料，其实史源家里有钱的程度，足够可以买下一间电视台，比外界宣称的有钱还要更有钱。家里背景十分雄厚。四圭贤，圭贤的父亲在首尔卢园区运营了22年私人教育学院，学院开到了台湾，光在台湾就有约两千名学生。美貌姐姐曹雅拉是小提琴家，以交换学生身份到英国王立音乐学院拿到满分，后来在奥地利维也纳基因课程首席毕业。五崔秀英，崔秀英是少女时代有名的富二代，曾经某节目曝光过她家的豪宅，当时成员们看到惊讶的合不拢嘴巴。外祖父是建筑公司社长，爷爷是艺术殿堂的主建筑师，父亲则在某贸易公司工作，而其本人吸金能力也强，几年前以二十七点三亿韩元购买顶级住宅。六倪坤，倪坤出生于泰国贵族，在泰国的豪宅中拥有自己的私人泳池。其父亲是泰国人，母亲是台湾屏东人，为泰国协和医科制药公司的 CEO。该公司一年盈利超过六百万美元。哥哥在泰国同样是家喻户晓的明星，还有两个貌美的妹妹。出身优越的倪坤自身也非常的优秀，他从小在加州长大，曾在英国查尔斯王储的弟弟爱德华王子的母校旺格努伊学院就读。二零零六年，年仅十九岁的倪坤被星探赏识，从而进入 JYP， 成为旗下练习生，演艺生涯就此开始。七金泰熙，金泰熙的爸爸是韩国通运物流公司董事长金宇文，这家公司是韩国最大规模的运输公司之一，该公司资产规模多年前就已经高达百亿。从小就在豪门长大的金泰熙，可以说一出生就已经赢在了起跑线上。不过金泰熙并没有长成交金的富家女，反而非常努力。金泰熙是首尔大学服装设计系毕业的，上学时就因为长得美、成绩好，在学校非常有名。据说当时还有人为了金泰熙特地转学呢。后来进入娱乐圈，金泰熙成为了顶级女神，和 Rain 夫妻感情也很好，真的是超强的人生胜利组。八金俊勉，韩国顶级男团 XO 的队长金俊勉也是隐藏的大富豪。在 XO 刚出道时，大家都没有什么钱。在综艺节目中，队员就说，在大家都穷的时候，搜狐就经常请队友吃饭。后来队员还开玩笑说，因为队长住江南富人区啊，其实说的都是真的。他还没出道时就已经有了自己的富人区房子，他还拥有花旗银行的黑卡。还记得 XO 爬蹄子团综中有一个环节是答题目，赢资金吃饭，俊勉答对了，边博贤马上制止说：“哥你不能算，因为家里条件太好，所以不算。”俊勉真的是性格超级好的有钱哥哥了。九陆星才，陆星才堪称是含着金钥匙出生的富三代。还记得在《鬼怪》里饰演的富二代的他吗？其实他才是真正的本色出演的那一个。他的父亲是半导体公司的 CEO， 半导体产业是韩国支柱产业之一，可以看出他家的实力有多么雄厚了。外婆开了属于自己的五千平钓鱼场，这活脱脱的富三代呀！不过陆星才很少提及家里的情况，甚至有点遮遮掩掩的，这就不得不让人更加坐实他家里真的很有钱了。十朴炯植，大家还记得《继承者》这部韩剧吗？其中饰演律师事务所代表之子的朴炯植就是个名副其实的富二代。他的父亲是韩国宝马汽车公司的理事，母亲是钢琴老师，家境十分优渥，可谓是隐形的富豪子弟了。
，家中他还有一个年长两岁的哥哥。朴炯植是家中的老幺，所以自己父母就对他特别的疼爱。中学时期曾学习剑道，并拥有剑道教师的资格。虽生于富豪之家，但是朴炯植身上真的完全没有那些有钱人家孩子的坏毛病，反而是一个超级温暖善良的人。此前他在饰演上流社会时，就被导演夸赞演得太好了，富人气质尽显，谁料到人家不过是真的富人。十一，郑秀妍、郑秀晶，郑秀妍和郑秀晶这俩姐妹不仅美貌出众，家里也是十分富裕。爸爸曾经是有名的拳击手，妈妈是机械体操运动员，后来经商赚了很多钱。而且两人还在做练习生的时候，父母就在韩国有名的富人区青潭洞给他们买了大别墅，将近价值人民币一千万，完全就是现实中的白富美。十二 ，Jenny，Jenny Jenny 的母亲是韩国娱乐文化对外发行公司理事，大姨和大姨父是政府工作人员，小姨父是首尔地方检察官，出生青潭洞，是富一代和官二代的女儿，祖父是大宇集团理事。大宇集团倒闭分拆后，连 SK 购买大宇部分产业，顺理成章成为 SK 理事，同时拥有分拆后独立的釜山重工制造股份，是釜山制造理事。父亲生儿子独立拥有一家医疗机构。十三金硕珍，金硕珍的爸爸是林茜公司的负责人，经常带家人出国旅游。幼年时的他就经常出国游学，爱好也是贵族运动，像高尔夫、滑雪之类的。妈妈是韩国小姐，这也难怪金硕珍是防弹的门面。优越的相貌一脉相承，金硕珍不仅在宿舍边上用全款买了一栋自己的房子，就连日常消费的卡都是无敌黑卡。目前一直使用这种黑卡的韩国艺人只有 JYP、朴振荣、GD 和金硕珍。日常生活中，他也是个超级暖心的人。想当年，可是他从家撸了锅碗瓢盆来到公司养活几个弟弟的。十四，李明言，演员李明言是一位深藏不露的豪门千金。他的家族背景非常显赫，父亲是一家广告公司的总裁，母亲是位钢琴家，外公是韩国著名画家朴鲁珠，爷爷是法官，而且有着这样的家世也没有让他变得骄纵。他在入行之后还是非常的谦虚，可以看出很不错的修养。现在已经结婚生子的李明言，经常在自己的社交媒体上晒出一些自己下厨的照片，除此之外还分享自己的生活日常，可以看出确实是一个热爱生活的女子。无论是出演电视剧，还是在日常生活中，他都是非常优雅和亲善的。十五，鸟叔朴宰相，就如同朴是韩国的大姓一样，朴宰相的家庭相当显赫，经济实力更是令人咋舌。他的祖父是半导体公司的老板，父亲则毕业于韩国知名学府延世大学，是某上市机械企业的会长。而他的姐姐是知名的料理师。小时候，朴宰相家里就有很大的庭院，屋子里放着很贵的钢琴。上学的时候，他则一直都有专车司机接送。完全就是过着韩剧中大少爷般的生活，而小小的他也曾是哥哥张国荣的粉丝。很小的时候，鸟叔便对音乐产生了极高的兴趣，后来凭借神曲《江南 Style》更是让大家认识了他。十六，李多海，李多海过去出演过不少热门韩剧，虽然在剧中李多海经常出演灰姑娘，不过他本人其实是位富家千金。李多海的爸爸是企业家，据说李多海上高中时，上下学都有专车接送。他本人也很多才多艺，从小就学习韩国传统舞蹈和芭蕾舞，是位真正的白富美。十七，王嘉尔，王嘉尔出生在香港一个体育家庭，备受宠爱，又被寄予了无限希望。他的父亲有亚洲第一剑之称，也是香港击剑队总教练，曾带领香港击剑队参加过北京奥运会。母亲则是前体操名将周平，他的外公则是医学泰斗级周永昌，也是中国超声医学的开创者之一。而王嘉尔可谓是含着金钥匙出生的孩子，被上天眷顾，真的是感叹。如果我家偶像不出道，他就要回家继承家业了。这些含着金钥匙出生的明星们，哪怕家境优越，也并没有沉醉于家里的富贵生活，而是通过自己的努力，一步步的走到今天。凭借多年的汗水和努力，才成为了万千粉丝喜爱的偶像。好啦，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新新资讯。